Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer un interrupteur simple allumage par un détecteur de mouvement. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer un interrupteur simple par un détecteur de mouvement. Avant de réaliser le tuto, je vous rappelle toujours les consignes. Il faut bien se mettre en sécurité. Donc ici, je vais soit baisser mon interrupteur différentiel, soit mettre à zéro mon disjoncteur qui protège mes lampes. Soit je fais ça pour baisser mon disjoncteur, soit je fais ça pour baisser mon interrupteur différentiel ou j'appuie sur le T. Si vous constatez que en appuyant sur le T de votre interrupteur différentiel, votre manette de l'interrupteur différentiel ne se déclenche pas comme ici, ça veut dire que votre interrupteur différentiel a un problème. Par précaution, je vais mettre le 2 à off. Aujourd'hui, on va essayer de remplacer cet interrupteur là par ce détecteur de mouvement. Donc, comme vous le savez, un détecteur de mouvement comme ici, cette gamme là, il y a juste deux connexions. La phase qui rentre ici et ça sort pour aller sur la lampe ou sur les lampes. Pour réaliser le tuto, je vais enlever mes fils qui sont sur mon interrupteur. Si vous le constatez, nous avons deux fils ici, orange et violet. Le orange qui est ici, ça vient de ma lampe 1. Le violet qui est ici ça vient de ma lampe 2 et la phase qui est ici en rouge ça vient directement de mon disjoncteur qui est là donc la phase je vais le mettre directement sur le l de mon détecteur de mouvement je sers bien je vérifie si ma connexion est bonne ce que je peux faire ici je peux mettre les deux directement à la sortie de mon détecteur cette pratique je n'aime pas trop pourquoi ça peut être une source de panne. Pourquoi Au fil du temps, il se peut qu'il y en a un des fils qui sont ici, ça peut s'enlever. Donc, ce que je préfère faire, je vais mettre les deux fils sur un wago et arriver juste avec un fil sur mon détecteur de mouvement. Ici, si on fait l'essai, ça peut marcher parfaitement, il n'y a pas de souci. On va faire le test. Là, comme vous le constatez, les lampes se sont éteintes. J'ai mis du mouvement à côté de mon détecteur. Ça s'est allumé. Maintenant, on va essayer l'autre pratique. Je baisse mon disjoncteur et mon interrupteur différentiel. Je vais relier les deux lampes, c'est-à-dire le retour lampe violet qui vient de ma lampe 2 et le retour lampe orange qui vient de ma lampe 1 ensemble. Et je vais faire un petit pont qui est ici à la sortie et je vais mettre le fil directement à la sortie de mon détecteur. Bien évidemment, vous pouvez faire cette manipulation là si vous avez de la place dans votre socle. Par contre, si vous n'avez pas de place, essayez de bien serrer les deux fils à l'intérieur de la connexion de votre détecteur de mouvement et bien tirer s'il n'y a pas de mauvaise connexion ou pas. On va faire le test. On constate que nos deux lampes s'allument. Et là, on a constaté que nos deux lampes se sont arrêtées. Si vous avez qu'une lampe, vous pouvez également le faire. C'est le même câblage, c'est le même système. Nous allons faire juste la lampe, une qui est ici, le raccorder avec notre détecteur de mouvement. Je dévisse mon fil. Je vais isoler quand même par précaution ma lampe 2 qui est ici. Et on va juste faire le raccordement de la lampe 1 ici sur notre détecteur de mouvement. On constate que notre lampe 1 s'est allumée. Et maintenant, on constate que notre lampe s'est arrêtée. Ce qu'il faut faire également attention quand vous raccordez, quel que soit un appareillage électrique, par exemple comme ici, il faut faire attention au niveau de votre connexion qui est ici. Il ne faut pas que le brin du fil soit trop long. Et il ne faut pas non plus que la connexion, c'est-à-dire la vis de connexion qui est ici, serre la partie isolante qui est là. Il faut faire très attention sur ça, ça peut être une source de panne. Vous pouvez également régler votre détecteur en enlevant le cache qui est ici. Ici, vous avez la possibilité de régler la durée de l'allumage de vos lampes ou de votre lampe. Et ici, vous avez la possibilité également de régler l'intensité lumineuse et ainsi de suite. Tous ces réglages dépendra de votre gamme de détecteurs. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.